আজকের বিষয়বস্তু আমরা দিয়েছি যে তাওহিদ বনাম শিরক তাওহিদ বনাম শিরক তো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাওহিদ না বোঝার কারণে আমাদের মাঝে শিরক এসে দানা বেঁধেছে আমরা আজকে বাংলাদেশের মানুষ শিরকে জর্জরিত কারণ আমরা সঠিকভাবে তাওহিদকে বুঝিনি সঠিকভাবে তাওহিদকে মানতে পারিনি এই জন্য আমাদের মাঝে এত শিরক এসে প্রবেশ করেছে তো তাওহিদ এবং শিরক বিষয়টি একটা আরেকটির বিপরীত তাওহিদ যদি ভালোভাবে বুঝি যদি ভালো সঠিকভাবে তাওহিদ পন্থী হতে পারি তাহলে আমি শিরক থেকে বাঁচতে পারব আর যতটুকু আমার মাছ থেকে তাওহিদকে উঠে মানে যতটুকু আমি তাওহিদ বুঝব না যতটুকু আমি তাওহিদকে মানব না ততটুকু শিরক আমাদের আমার মাঝে প্রবেশ করবে এই জন্য তাওহিদ বিষয়টি বোঝা খুব জরুরি আমাদের আমাদের দেশে আমার অনেক বড় বড় মাদ্রাসা আমাদের দেশে আছে কিন্তু অনেক কিতাবই পড়ানো হয় সেখানে কিন্তু সেখানে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিতাব পড়ানো হয় না এই জন্য আমাদের দেশের মানুষ তাওহিদকে আমরা কম বুঝি শুধু মুখেই স্লোগান দিই এদেশের তাওহিদ তাওহিদে জনতা রুখে দাঁড়াবে কিন্তু আসলে মুখের স্লোগানটাই যথেষ্ট নয় বরং আমাদের তাওহিদটা ভালোভাবে বুঝতে হবে তাহলেই আমরা শের থেকে আসি তাওহিদ কী জিনিস আর শিরিক কী জিনিস সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইনশাআল্লাহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা শুনবেন তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شمست برشم شاشي مهن رب العالمين الجنة جارة شيش مهر بانته আমরা আজকে কিছু দিনই আলোচনা করার এবং শোনার জন্য ফেসবুকে ফেসবুক লাইভে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দ্রুত সালাম প্রিয়নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের আজকের বিষয়বস্তু আমরা দিয়েছি যে তাওহিদ বনাম শিরক তাওহিদ বনাম শিরক তো বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাওহিদ না বোঝার কারণে আমাদের মাঝে শিরিক এসে দানা বেঁধেছে আমরা আজকে বাংলাদেশের মানুষ শিরকে জর্জরিত কারণ আমরা সঠিকভাবে তাওহিদকে বুঝিনি সঠিকভাবে তাওহিদকে মানতে পারিনি এই জন্য আমাদের মাঝে এত শিরক এসে প্রবেশ করেছে তো তাওহিদ এবং শিরক বিষয়টি একটা আরেকটির বিপরীত তাওহিদ যদি ভালোভাবে বুঝি যদি ভালো সঠিকভাবে তাওহিদ পন্থী হতে পারি তাহলে আমি শিরিক থেকে বাঁচতে পারব আর যতটুকু আমার মাছ থেকে তাওহিদকে উঠে মানে যতটুকু আমি তাওহিদ বুঝব না যতটুকু আমি তাওহিদকে মানব না ততটুকু শিরক আমাদের আমার মাঝে প্রবেশ করবে এই জন্য তাওহিদ বিষয়টি বোঝা খুব জরুরি আমাদের আমাদের দেশে আমার অনেক বড় বড় মাদ্রাসা আমাদের দেশে আছে কিন্তু অনেক কিতাবই পড়ানো হয় সেখানে কিন্তু সেখানে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিতাব পড়ানো হয় না এই জন্য আমাদের দেশের মানুষ তাওহিদকে আমরা কম বুঝি শুধু মুখেই স্লোগান দিই এদেশের তাওহিদ তাওহিদে জনতা রুখে দাঁড়াবে কিন্তু আসলে মুখের স্লোগানটাই যথেষ্ট নয় বরং আমাদের তাওহিদটা ভালোভাবে বুঝতে হবে তাহলেই আমরা শের থেকে বাঁচতে পারব তাসি 
তাওহিদ কি জিনিস আর শিরিক কি জিনিস সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইনশাআল্লাহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা শুনবেন তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাওহিদ মানে আল্লাহর একত্ব তাওহিদুল্লাহ মানে আল্লাহর একত্ব আল্লাহ যে এক আল্লাহর এককত্বকে বোঝানো হয় তাওহিদ যেমন আমরা আরবি ভাষাতে বলি ওয়াহেদ মানে এক তো ওয়াহেদ তাওহিদান ফাহুয়া মুয়াহেদ অর্থাৎ আল্লাহর এক আল্লাহর একত্ব যে ব্যক্তি আল্লাহকে এক বলে মেনে নিয়েছে সেই হচ্ছে মুয়াহেদ অতএব তাওহিদ শব্দর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্ব বা এককত্ব এটা হলো আবেদানিক অর্থ এটা হলো শাব্দিক অর্থ পারিভাষিক অর্থ যদি আমরা দেখি তাহলে তাওহিদ শব্দের তাওহিদ কাকে বলে সেটা হলো ইফরাদ উল্লাহ তালা বিমা ইয়াখতাসবিহি রুবুবিয়াতিহি ওয়া উলুহিয়াতিহি ওয়া আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি বা ইফরাদ উল ইফরাদ উল্লাহ তালা বিরুবুবিয়াতিহি ওয়া উলুহিয়াতিহি ওয়া আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি অর্থাৎ আল্লাহ কে এক মেনে নাও আল্লাহ কে এক মেনে নাও রব হিসাবে এক মেনে নেওয়া ইবাদতের ক্ষেত্রে এক মেনে নেওয়া এবং আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে সেগুলো ক্ষেত্রেও আল্লাহকে এক বলে মেনে নেওয়ার নাম হচ্ছে তাওহিদ আর শেরিক কি এর বিপরীত আমি বললাম তাওহিদ শব্দের আবেদনের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ একত্ব আর শেরিক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ স্থাপন করা অর্থাৎ আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশ স্থাপন করলেন আল্লাহকে মানলেন ঠিকই আল্লাহকে মানেন কিন্তু আল্লাহর যে ক্ষমতা এই সম ক্ষমতা সরাসরি আল্লাহকে না দিয়ে আল্লাহর যে প্রাপ্য সেটা সরাসরি আল্লাহকে না দিয়ে আপনি একটা তার সাথে অংশ স্থাপন করলেন আল্লাহর যে ক্ষমতা সেটা সরাসরি আল্লাহকে বিশ্বাস না করে আল্লাহর ক্ষমতাকে বিশ্বাস করলেন ঠিকই কিন্তু এই ক্ষমতার সাথে মনে করলেন যে আল্লাহর ক্ষমতা আছে কিন্তু আমার পীর বাবারও ক্ষমতা আছে এর নাম হলো শির্ক তাওহিদ এবং শির্ক বোঝানোর জন্য আমি তুই একটু উদাহরণ পেশ করলে খুব ভালোভাবে বুঝবেন যে তাওহিদ কি জিনিস আর শির্ক কি জিনিস যেমন তাওহিদ আল্লাহর একত্ব আল্লাহর একত্ব যদি বলি আল্লাহ এক কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে এটা আগে আমি বলি এটা আগে বুঝেন যে আল্লাহ তো এক মানলাম কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ এক কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানতে হবে এটা বুঝতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানতে হবে মনে রাখতে হবে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানবো যদি তিনটি ক্ষেত্রের কোনো একটি ক্ষেত্রকে কেউ আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করে তাহলে তাহলে সে মুসলিমই থাকবে না সে কাফের হয়ে যাবে জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে যদি তিনটি ক্ষেত্রের কোনো একটিকে কেউ এক বলে বিশ্বাস না করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে তিনটি ক্ষেত্র কি এক হচ্ছে তাওহিদুর রবু বিয়া আল্লাহকে রব হিসাবে এক মেনে নাও আল্লাহকে রব হিসাবে এক মেনে নাও রব মানে কি আমরা সবসময় বলি যে রব মানে রব্বি আল্লাহ আল্লাহ আমাদের রব কিন্তু রব মানে কি কোন বিশ্বাসের নাম আল্লাহকে রব হিসাবে বিশ্বাস করা এটা আমরা অধিকাংশ মানুষই বলতে পারি না যে কোন বিশ্বাসের নাম আল্লাহকে রব হিসাবে বিশ্বাস করা আমরা তো মনে করি যে রব আমাদের রব হলো আল্লাহ কিন্তু আসলে রবের বিশ্বাসটা কি বিশ্বাস এটা আমরা বুঝি না রুবুবিয়াতের বিশ্বাসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হইল ইফরাদুল্লাহ তালা বিল খালকে ওয়াল মিলকে ওয়াত্তাদিবির অর্থাৎ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এক মেনে নেওয়া অর্থাৎ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই অন্য কেউ নয় দুনিয়া আসমান জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন অন্য কেউ নয় তাহলে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করলাম সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দুই নম্বর চল মেলকে সব কিছুর মালিক হিসাবে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা অর্থাৎ আসমান এবং জমিন এবং এর মধ্যে এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহই অন্য কেউ নয় সব কিছুর মালিক আল্লাহ এই আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে মালিক হিসাবে এবং অত্যাধিবীর সব কিছুর নিয়ন্ত্রক পরিচালক একমাত্র আল্লাহ আসমানের জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে 
সব কিছু নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করছেন একমাত্র আল্লাহই আল্লাহ আমাদেরকে রিজিক দিচ্ছেন আল্লাহ আমাদের জীবন দান করেছেন আল্লাহ আমাদের মৃত্যু দান করবেন প্রতিদিন একটা রাত দিন কিভাবে পরিচালনা হচ্ছে দিন যাচ্ছে রাত আসছে রাত যাচ্ছে দিন আসছে সূর্য তার পরিভ্রমণ করছে প্রত্যেকটা গ্রহই তার নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ ভ্রমণ করছে ঘুরছে এই যে নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা একমাত্র কে করছেন আল্লাহ করছেন অন্য কেউ না এই যে বিশ্বাস এর নাম হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা তাহলে এই বিশ্বাস যখন আমি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিলাম সব কিছুর মালিক হিসেবে মেনে নিলাম সব কিছুর নিয়ন্ত্রক পরিচালক হিসেবে মেনে নিলাম তখন আমি আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিলাম এই বিশ্বাস কিন্তু অধিকাংশ কাফের দর ছিল অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে বিশ্বাস করত আপনি আবু জাহাল আবু লাহাব এরা সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে মানত আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানত আল্লাহকে সব কিছুর মালিক হিসেবে মানত আজকে বর্তমানে যাতে হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন হিন্দুকে আল্লাহ হিন্দু আল্লাহকে মানে রব হিসেবে মানে আপনি এক হিন্দু হিন্দু ভাইকে জিজ্ঞেস করুন যে ভাই তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো কি না বা বলেন যে তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে আপনি এক হিন্দুকে জিজ্ঞেস করুন সে অবশ্যই বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে তাহলে আল্লাহকে রব হিসেবে মানে যে প্রমাণ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন মান বলছেন যদি তুমি কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করো যে আসমান এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তারা অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে রব হিসেবে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে অধিকাংশ কাফের আল্লাহকে মানে আল্লাহকে একেবারে আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে না মালিক হিসেবে বিশ্বাস করে না এ ধরনের কাফের পৃথিবীতে আছে এ ধরনের নাস্তিক পৃথিবীতে আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য তাদের সংখ্যা অতীব মানে একেবারে সংখ্যায় তারা কম তাছাড়া আপনি ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন বৌদ্ধ বলেন হিন্দু বলেন এরা কিন্তু আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছে তাহলে রব হিসেবে তারা মানে দুই নম্বর ক্ষেত্র কি যে আল্লাহকে এক মানতে হবে সেটা হচ্ছে তাহিদুল এইবাদা এইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে এ ক্ষেত্রে তারা মানে নাই এইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে এটা তারা মানে নাই এখানে তারা শিরিক করেছে আল্লাহর সাথে সেটা কি যে তারা একজন হিন্দু আজকে দেখুন নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করছে নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে সেই মূর্তিকে সিজদা করছে সেই মূর্তির পূজা করছে সেই মূর্তির এই বাদাত করছে এবং তারাই নিজ হাতে নিয়ে গিয়ে আবারও নদীতে পানিতে ফেলে দিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে এবং সেখানে ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি হিন্দুকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তোমরা নিজ হাতেই মূর্তি তৈরি করো নিজ হাতে এগুলো করো এটা কেন তো তারা বলবে যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই আমরা করছি তাহলে দেখুন তাহলে আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই করছে কিন্তু যে এই বাদাতটা সরাসরি আল্লাহকে দেওয়ার কথা ছিল সেটা আল্লাহকে দিচ্ছে না বরং আল্লাহকে মানছে ঠিকই তাদের মেন টার্গেট কিন্তু মূর্তি নয় মূর্তি তাদের মেন টার্গেট নয় বরং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টের জন্য মূর্তি পূজা করছে তারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মূর্তি পূজা করছে তারা তাদের ভাষায় স্বর্গে যাওয়ার জন্য মূর্তি পূজা করছে কিন্তু তারা মেন টার্গেট মূর্তি নয় অনুরূপ দেখেন তাহলে এই বাদতের ক্ষেত্রে হিন্দুরা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করেনি মানে এক আল্লাহরই যে ইবাদত করতে হবে কোনো মূর্তি পূজা করা যাবে না বা আর কারো পূজা করা যাবে না আর কারো ইবাদত করা যাবে না আর কারো জন্য ইবাদত হতে হওয়া যাবে না এটা তারা বিশ্বাস করতে পারেনি এই জন্যই একজন হিন্দু তারা কাফের এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান না আমরা আজকে দেখুন দুঃখের বিষয় বলতে হয় যে আমরা যারা মুসলিম দাবি করছি নিজে আমরা যারা নিজেকে মুসলিম দাবি করছি আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিম কবরে গিয়ে সিজদা করছি কবর পূজা করছি কবর নিকটে যে সন্তান চাচ্ছি তাহলে দেখেন এবং মনে করছি কি একজন হিন্দু যেমন মনে করলো যে আমরা তো এগুলো ইবাদত করি যে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছাই দেবে মূর্তিগুলো আল্লাহ নিজে বলছেন যে তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করো তাদের জবাব হইলো কাফেরদের জবাব মা না আবুদুহম ইল্লা আলি ও কর রিবু না ইল্লাহ জুলফা আমরা তো এদের ইবাদত এই জন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটটা হাসিল করিয়ে দিবে আল্লাহর নিকটে পৌঁছিয়ে দিবে আমাদেরকে তো দেখেন একজন কাফের আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য মাধ্যম ধরেছে মূর্তিকে আর একজন মুসলিম আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে কবরে সাহিত মৃত ব্যক্তিকে তাহলে দেখুন একজন হিন্দুও জানে যে যেই মূর্তি নিজ হাতে তৈরি হলো সেই মূর্তিটিকে যদি হাতুড়ি দিয়ে বেড়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয় 
ওই মূর্তি কোনো উপকারও করতে পারবে না কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না কিছু করতে পারবে না এটা প্রত্যেকটা হিন্দু জানে প্রত্যেকটা মুসলিমও জানে যে একটা মানুষ একটা মানুষকে যদি জরম যদি মারা যায় সেই মৃত মানুষকে যদি টুকরা টুকরা করে কাটা হয় সে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না না পারবে উপকার করতে না পারবে ক্ষতি করতে কিছু করতে পারবে না তার একজন হিন্দু জানার পরেও মূর্তি পূজা করছে একজন মুসলিম সেও জানার পরেও কবর পূজা করছে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় একজন হিন্দু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মাধ্যম ধরেছে মূর্তিকে একজন মুসলিম আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মাধ্যম ধরেছে মৃত মানুষকে তাহলে পার্থক্য কোথায় যেই আকিদার কারণে যে বিশ্বাসের কারণে একজন হিন্দু আজকে কাফের একই বিশ্বাস যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে আমি কিভাবে মুসলিম থাকব অবশ্যই আমাকে প্রকৃত মুসলিম হইতে গেলে এই বিশ্বাস থেকে ফিরে আসতে হবে এই বিশ্বাস থেকে যতদিন ফিরে না আসব ততদিন পর্যন্ত আমি আপনি শিরিক থেকে বাঁচতে পারব না ততদিন পর্যন্ত আমি আপনি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারব না যতই চেষ্টা করি না কেন আল্লাহ বলছেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকো না মা যে তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না ওয়ালা এবং তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না ফাইন ফাল তা তবুও যদি তুমি ওই মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকো তবুও যদি তুমি ওই মূর্তিদেরকে ডাকো ফাইন না কেদাম তাহলে তুমি জালেনদের অন্তর্ভুক্ত হবে মুশ্রিকিন অর্থাৎ মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাহলে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা যাবে না যে কোনো উপকার করতে পারবে না কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না তাহলে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে আল্লাহ কাউকে মাধ্যম ধরে ডাকতে বলেন নাই আল্লাহ সরাসরি তাকে ডাকতে বলেছেন যেমন আল্লাহ বলছেন কি উদি আস্তা জেবলাকুম তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সারা দেব সরাসরি ডাকতে বলছেন অন্য কোনো মাধ্যম দিয়ে ডাকতে বলেন নাই আল্লাহ বলছেন ফাইদাসি আননি ফা ইন্নি কারিব তোমাকে যদি আমার সম্পর্কে আমার বান্দা জিজ্ঞেস করে তো বলে দাও যে আমি অত্যন্ত নিকটেই আছি উজিব বান্দা যখন আহ্বান করে যখন আমাকে ডাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই তাহলে আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দেন এটা আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিয়েছেন কোনো মাধ্যম ধরে ডাকতে বলেন নাই সরাসরি ডাকতে বলেছেন তাহলে দেখুন আমরা কিভাবে শিরিক করছি সিজদা হলো উদাহরণস্বরূপ বলি তখন সিজদা একটা ইবাদাত তো সিজদা যেহেতু ইবাদাত সেটা সেই সিজদা ইবাদত পর হকদারকে একমাত্র আল্লাহ অতএব আল্লাহর এই হককে আমি আল্লাহকে না দিয়ে আল্লাহর হক আল্লাহকে না দিয়ে আমি কবরে গিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে শিরিক অর্থাৎ যেটা আল্লাহর হক আল্লাহর অধিকার আল্লাহর প্রাপ্য সেটা সরাসরি আল্লাহকে না দিয়ে মনে করছে যে আল্লাহ তো ঠিক আছে আল্লাহকে চেষ্টা করছে ঠিক আছে কিন্তু সরাসরি কিভাবে আল্লাহকে দেওয়া যায় একটা মাধ্যম ধরে দিতে হবে একটা মাধ্যম ধরে দিতে হবে একটা মাধ্যম ধরে চাইতে হবে সব কিছু সরাসরি চাওয়া যাবে না অথচ আল্লাহ এটা বলেন নাই আল্লাহ বলেন নাই যখন অনেকে আবার উদাহরণ পেশ করি যুক্তি পেশ করি যে আপনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সরাসরি যেতে পারবেন জান তো দেখি তো যাইতে গেলে অবশ্যই আপনার মাধ্যম লাগবে কোনো বড় বড় উঁচু পর্যায়ের এমপি মন্ত্রী যখন আপনার জন্য সুপারিশ করবে তখনই আপনি যাইতে পারবেন তাছাড়া যাইতে পারবেন উদাহরণ পেশ করেন তাহলে সরাসরি আল্লাহর কাছে কিভাবে বসবেন অবশ্যই মাধ্যম লাগবে দেখুন সর্বপ্রথম বলবো যে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর কাছে যেতে মাধ্যম লাগে কেন সেটা আমাদেরকে জানতে হবে প্রথম কেন মাধ্যম লাগে সবারই কি মাধ্যম লাগে সবার মাধ্যম লাগে না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে জয় সরকার তার কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যেতে মাধ্যম লাগে মাধ্যম লাগে না কারণ সে তার ছেলে সে তার নিকটের ব্যক্তি মাধ্যম লাগে না সরাসরি যায় বা প্রধান প্রধানমন্ত্রী যারা উঁচু পর্যায়ের একেবারে নিকটস্থ মন্ত্রী আছে যাদের উপর প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস আছে যে কোনো ক্ষতি করবে না তাদের কোনো মাধ্যম লাগে না সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে কল করে যে আমি আসছি আপনার কাছে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি যায় কোনো মাধ্যম লাগে না কিন্তু আমার লাগে কেন কেন আমার লাগে এটা বুঝতে হবে যে আমি সরাসরি যেতে পারি না কেন কারণ যে প্রধানমন্ত্রী আমার সম্পর্কে জানেন না প্রধানমন্ত্রী গায়বের খবর জানেন না প্রধানমন্ত্রী আমি আমি কি প্রধানমন্ত্রীর মানে পক্ষের লোক না বিপক্ষের লোক এটা প্রধানমন্ত্রী জানেন না আমি কি প্রধানমন্ত্রীর উপকার করতে যাচ্ছি না ক্ষতি করতে যাচ্ছি এটা প্রধানমন্ত্রী জানেন না অতএব প্রধানমন্ত্রী আমাকে সরাসরি যাইতে দিচ্ছেন না 
বরং তার বিশ্বাস্ত কোনো মন্ত্রী যদি সুপারিশ করে যে না এটা আপনার পক্ষেরই মানুষ এবং আপনার কোনো ক্ষতি করবে না এবং আপনার উপকার করতে যাচ্ছে তখন প্রধানমন্ত্রী ওর সুপারিশ শুনে আমাকে যেতে দেয় কিন্তু এবার আপনার কাছে প্রশ্ন করি আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী যেমন আমার সম্পর্কে কিছুই জানে না এই জন্য আমাকে যেতে দিচ্ছেন না জানার পরে যেতে দিচ্ছেন আচ্ছা বলুন তো আল্লাহ কি তাই আল্লাহ কি আমার সম্পর্কে জানেন না আল্লাহ আমি কি আল্লাহর মানে দুশ্মন না শত্রু না আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ কি সেটা জানেন না আল্লাহ মানুষকে আমাদেরকে অত্যন্ত ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন আমার অন্তরে কি আছে প্রধানমন্ত্রী তো তার নিকটস্থ মন্ত্রীর উপরে উপরে জানেন অন্তরে কি আছে কিছু জানেন না কিন্তু আমার আল্লাহ তো এমনও নয় আমার আল্লাহ সব জানেন আমার অন্তরে কি পরিকল্পনা হচ্ছে কি হচ্ছে সব কিছু জানেন অতএব সে আল্লাহ কাছে যাইতে মাধ্যম লাগবে কেন সে আল্লাহ কাছে যাইতে মাধ্যম লাগবে না এটা আমাদের ভুল ধারণা যখনই মাধ্যম ধরবেন সেটাই হয়ে যাবে শিল্প আল্লাহর কাছে সরাসরি যাইতে হবে সরাসরি ইবাদত করতে হবে আল্লাহ যদি আপনার সরাসরি ইবাদত আল্লাহর না করেন তাহলে সেটা শিরিক হয়ে যাবে প্রত্যেক দিন দেখুন আমরা সলাতের মধ্যে বলছি প্রত্যেকটা সলাতে বলছি হে আল্লাহ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটেই সাহায্য চাই দেখুন কত তাকিদ করে বলছি আল্লাহ আমাদেরকে বলাচ্ছেন প্রতিদিন হে আল্লাহ আমরা তোমার ইয়াই বাদুত করি আর কারো নয় তোমার কাছেই সাহায্য চাই আর কারো কাছে নয় তাহলে আমরা যদি এই একটা আয়াত মেনে নিতাম তাহলে আমাদের দেশে একটা পীরের মাজারও থাকতো না পীরের মাজার কোনো অস্তিত্ব থাকতো না যদি আল্লাহর এই আয়াতটি মেনে নিতাম হে আল্লাহ একমাত্র তোমার ইয়াই বাদুত করি তোমার নিকটেই সাহায্য চাই এটা যদি মেনে নিতাম তাহলে শেষদা অবশ্যই আপনি কবরে গিয়ে চোপ করতেন না আপনি পশু জবে করছেন পীরের মাজারে গিয়ে করতেন না যদি আপনি ইয়া কেন আবুদ মেনে নিতেন আর যদি ইয়া কেন স্থায়ী হে আল্লাহ তোমার নিকটেই সাহায্য চাই তাহলে সন্তান হচ্ছে না সন্তান হচ্ছে না এই জন্য পীরের মাজারে যেতেন না অসুস্থ হয়েছেন রোগ মুক্তির জন্য আপনি পীরের মাজারে যেতেন না পানি বাবা দড়ি বাবা বিড়ি বাবা এই বা সকল বাবার কাছে যেতেন না বরং আপনি আল্লাহর কাছেই সুস্থতা কামনা করতেন যেহেতু আপনি আয়াত মুখে পড়ছেন কিন্তু কাজে পরিণত করেন নাই বা আয়াতের মর্মই বুঝেন নাই যদিও আপনি পড়ছেন প্রতিদিন না বোঝার কারণে আমরা পীরের মাজারে যাচ্ছি আর এই সমস্ত পীরের মাজারগুলো বিনা পুঁজির ব্যবসা চালাচ্ছে অন্য কিছু নয় এবার আসুন এটা হলো তাহিদুল আইবাদা তাহলে এক নাম্বার বললাম যে আল্লাহকে রব হিসাবে মেনে নিতে হবে দুই নাম্বার ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ এক আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে অন্য কারণে তিন নাম্বার বলবো তাহিদুল আসমা ইফাত আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম এবং গুণাবলী রয়েছে সেগুলো ক্ষেত্রেও আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং কোরআন এবং সৈহাদিসে আল্লাহর নাম সমূহ এবং গুণাবলী যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে মেন গাইরে তাকে এ ফিন ওলা তামসিলিন ওলা তাহরিফিন ওলা তাহতিলিন আমাদের বলতে মিন গাইরে তাহরিফিন ওলা তাহতিলিন কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই আল্লাহর যত নাম এবং গুণাবলী রয়েছে এগুলো পরিবর্তন চলবে না ওয়া তাহতিলিন ওলা তাহতিলিন এবং আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর কোনো কিছুকে অস্বীকার করা যাবে না একবার সব কেমন সবার সব নাম এবং গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে ইমান থাকতে হবে যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে কোনো পরিবর্তন চলবে না ওলা তা কি ইফিন এবং আল্লাহর সেফাতকে কারো মানে কাইফিয়াত বর্ণনা করা যাবে না যে কেমন বা কীভাবে এটা বলা যাবে না যেমন আল্লাহ আরশের সুপুর সমন্বিত এটা আল্লাহ তালার একটা সেফাত আর রহমান ও আল আরশ ইস্তাওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আরশের উপর থাকাটা এটাই বিশ্বাস করতে হবে কেমনভাবে আছেন এটা কল্পনাও করা যাবে না কীভাবে আছেন কল্পনাও করা যাবে না আল্লাহ যা খবর দিয়েছেন আমাদেরকে আল্লাহর যে সেফাত বর্ণনা হয়েছে সেটা বিশ্বাস করতে হবে বলা তামসিলিন কোনো মেশাল বেশ করা যাবে না আল্লাহ সৃষ্টি জগতের কারো মতো নন এটা আল্লাহই বলে দিয়েছেন লাইসা কামেথ লিহি সাই ওহুয়াস সামী আল বাসির আল্লাহ সৃষ্টি জগতের কারো মতো নন তিনি শোনেন দেখেন তাহলে আল্লাহ সৃষ্টি জগতের কারো মতো নন অতএব কোনো কল্পনাও করা যাবে না যে আল্লাহ সৃষ্টি মতো এই ধরনের মনে হয় এই যে আসমা সিফাত এই ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করতে হবে যেমন 
উদাহরণ যদি দিই তাহলে বুঝতে পারবেন উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন যেমন আল্লাহ আমরা মনে করি যে আল্লাহ হচ্ছেন আর রাজাক আল্লাহ হচ্ছে রেজিক দাতা এটা আল্লাহর একটা নাম সেফাতির নাম হচ্ছে আর রাজাক আল্লাহ হচ্ছেন রেজিক দাতা অতএব রেজিক দাতা হিসেবে আল্লাহ কেই বিশ্বাস করতে অন্য কাউকে না তাহলে রেজিক দাতা আপনার রেজিকের সমস্যা কার কাছে রেজিক কামনা করব আল্লাহর কাছে অন্য কারোর কাছে না অজব যদি আমি অন্য কারোর কাছে রেজিক কামনা করি তাহলে সেটা শিরিক হবে যেমনভাবে আমাদের দেশের তাবলিগ নিসাবের কিতাবগুলিতে লিখা আছে যে এক ব্যক্তি মদিনায় গেলেন যে সেখানে ক্ষুধার্ত হইলেন খাবার কোনো কিছুই পাচ্ছেন না তিনি যে রাসুল শাহ সাল্লামের কবরের কাছে গিয়ে বললেন যে আজকে আমি আপনার মেহমান আমার কাছে কোনো খাবার নেই আমি আজকে আপনার মেহমান তখন তার ঘুম আসলো ঘুমের মধ্যে দেখলেন যে রাসুল শাহ সাল্লাম তাকে একটা রুটি দিলেন সে রুটি ঘুমের মধ্যেই অর্ধেক রুটি খেয়ে ফেললো ঘুম থেকে জেগে দেখছে যে বাকি অর্ধেক রুটি তার হাতেই আছে এটার শিরিক আপনার রোজিক রোজিকের সমস্যা চাইবেন কার কাছে আল্লাহর কাছে আপনি রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে রেজিক চাইলেন কেন এটা শিরিক আপনি অন্যের কাছে চেয়েছেন যেই ক্ষমতা যে রেজিক দাতা আল্লাহ রাসুল শাহ সাল্লাম নয় আল্লাহর রাসুল শাহ সাল্লামকে আর রাজাক বলা হয় নাই আর রাজাক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তালা অতএব রেজিক যদি কামনা করেন রেজিক যদি তালাশ করেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে যেমন যেমন রেজিক দাতা সন্তান হচ্ছে রেজিক সন্তান হচ্ছে একটা রেজিক যেমন আমরা স্বামী স্ত্রী মিলনের দোয়া যখন পড়ি তখন আল্লাহ জান্নেবনি শৈতান ও জান্নেবি শৈতান মিম্মা রাজাকতানা যে হে আল্লাহ আমার হে আল্লাহ তুমি আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের স্বামী স্ত্রী মিলনের মাঝে যে রেজিক তুমি দান করবো অর্থাৎ সন্তান সেই রেজিককে সেই সন্তানকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো তাহলে সন্তান হচ্ছে একটা রেজিক এটা তার প্রমাণ তো এই রেজিক যার সন্তান হচ্ছে না সন্তান হচ্ছে না সন্তান কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে সেই সন্তান আল্লাহর কাছে না চেয়ে আমরা চাচ্ছি কার কাছে গিয়ে পীর বাবার কাছে সন্তান চাচ্ছি পীর বাবার কাছে গিয়ে সন্তান চাচ্ছি বড় দুঃখের বিষয় তাহলে আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারিনি আর রাজাক যদি আল্লাহকেই বিশ্বাস করতাম তাহলে অবশ্যই আল্লাহর কাছেই সন্তান চাইতাম কোনো পীর বাবার কাছে সন্তান চাইতাম না পীর বাবা কখনো সন্তান দিতে পারে পীর বাবার কী ক্ষমতা আছে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ দিন এত দৌড়ন এমন দুনিহি বলছেন যে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকো মাই আমলি কোন আমিন কিতমির তারা কিতমিরেরও মালিক নয় আল্লাহ বলছেন তারা কিতমিরের মালিক নয় কিতমির কাকে বলে কিতমির হইল আপনারা একটা খেজুর চিনেন খেজুর খেজুরের মধ্যে একটা আঁটি থাকে সেই আঁটির উপরে দেখবেন যে আঙ্গুল দিয়ে ঘষা দিলে এক প্রকার পাতলা আবরণ বের হয় সাদা পাতলা সাদা আবরণ উঠে যায় সেটাকে বলা হয় কিতমির তা আল্লাহ বলছেন যে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা তো কিতমিরেরও মালিক নয় তারা তো একটা খেজুরেরও মালিক নয় খেজুরের তো নয় নয় খেজুরের একটা আঁঠি আঁঠিরও মালিক নয় সে আঁঠির তো নয় নয় আঁঠির উপর যে পাতলা সাদা আবরণ থাকে এরও মালিক নয় তোমরা কাকে ডাকছো তাহলে আজকে যে আমরা পীর বাবার কাছে গিয়ে চাচ্ছি অনেক কিছু চাচ্ছি সন্তান চাচ্ছি তাহলে সে কি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এটা আমার তার বিবেকের কাছে প্রশ্ন যে ক্ষমতা আল্লাহর সেটা তো আল্লাহকে দিচ্ছেন না সরাসরি আল্লাহকে না দিয়ে আল্লাহর সাথে আরেকজনকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন এটাই হচ্ছে অংশ স্থাপন করা এটাই হচ্ছে সিরিক সিরিকটা বুঝতে হবে আমাদের আপনি আল্লাহর ক্ষমতা যেমন কার সন্তান যমজ সন্তান হবে আর কার একটা সন্তান হবে এ ক্ষমতা কার হাতে আছে এটা আল্লাহর হাতে তাহলে এই ক্ষমতা আল্লাহকে না দিয়ে যদি আপনি বলেন এ বাবা যমজ কলা খেয়ে না তাহলে যমজ সন্তান হবে যদি এটা বলেন তাহলে কি হইল তা সিরিক হইল কারণ যে ক্ষমতা আল্লাহ যমজ সন্তান দান ক্ষমতা দান করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সেটা সরাসরি আল্লাহকে না দিয়ে এবার একটা কলাকেও তার সাথে অংশ স্থাপন করলেন যে যমজ কলা খেয়ে না তার যমজ সন্তান হবে অথচ যমজ কলা যমজ কলা কখনোই যমজ সন্তান দিতে পারে না তার কোনোই ক্ষমতা নেই যে এই বিশ্বাস পোষণ করা এটাই হলো সিরিক এটাই হলো সিরিক দেখুন অনেকে আমরা ছোট্ট শিশুর কপালে কাজল দিই একটা ফোটা দিই ছোট্ট শিশুর কপালে কাজল দিয়ে ফোটা দিই কেন নজর ঠেকানোর জন্য নজর লাগবে না আচ্ছা নজর ঠেকানোর জন্য কে ঠেকাইবে আল্লাহ আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে নজর ঠেকানোর জন্য আল্লাহই ঠেকাইতে পারে কা এই কালের ফোটা কোনো দিন মানুষের নজর ঠেকাইতে পারে এই ক্ষমতা কি কালের ফোটার আছে যেহেতু এই ফোটা আল্লাহর এই এই ক্ষমতাটা আল্লাহর এই ফোটার এই ক্ষমতা নেই অতএব যেহেতু আপনি এই ফোটার উপরে ক্ষমতা দিয়েছেন অতএব আপনি এই ফোটা দিয়ে সিরিক করেছেন বুঝতে হবে তাহলে এগুলো সিরিক 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 থেকে আমাদের অবশ্যই 
বাঁচতে হবে যদি শিরিক থেকে না বাঁচেন তাহলে কেয়ামতের দিন কঠিন ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে যে কোনো মূল্যে শিরিক থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে দেখুন আল্লাহর নাম হচ্ছে আল খালেক আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকার সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাদের দেশে দেখবেন যে বক্তাদের মুখে বক্তব্য শোনা যায় বক্তা অনেক বক্ত কিছু বক্তা বিশেষ করে আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ বক্তা নাম করলে সবাই চিনবেন নাম করতে চাচ্ছি না প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন যে একটা ঘটনা বর্ণনা করছেন যে এক মেয়ের ছয়ট এক মেয়ের গর্ভ গর্ভে ছয়টা মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তো ছয়টা মেয়ের গর্ভ ধারণের পরেই তার স্বামী তাকে বলেছে যে এইবার যদি তোমার মেয়ে হয় তাহলে আমি তোমাকে তালাক দেব তারপরে আবারও গর্ভে সন্তান আসে এবং সে আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ তার পিতা ছিলেন সে সময় পীর তার পিতার কাছে গেলেন যে বাবা দেখেন আমার পেটের বাচ্চাটি কি না মানে মেয়ে না ছেলে তো পীর সাহেব দেখে বললেন মেয়ে তখন বলেন যে বাবা আমাকে সংশোধন করে দেন কারণ আমার আমার স্বামী আমাকে তালাক দেবে তখন সে ধমক মেরে তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেয় অনেক লম্বা ঘটনা ও সে বলেছে সুরসার করে তখন ধমক মেরে তাড়িয়ে দেয় তখন চলে আসে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে দেখেন যে ছোট বাচ্চা আব্দুল কাদের জেলানি তাড়িয়ে আছে আব্দুল কাদের জেলানি জিজ্ঞেস করলেন যে মা আপনি গেলেন আবার কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসলেন ব্যাপার কিন্তু ঘটনা এই পোষা আবার যান আবার যান আপনি পীর বাবার কাছে আবার পীর বাবার কাছে আসলেন পীর বাবা আমারও ধমক মেরে তাড়িয়ে দিলেন তখন আবারও কাঁদতে কাঁদতে আসলেন আব্দুল কাদের জেলানি বলছেন যে কী ব্যাপার আপনি কাঁদতে কাঁদতে গেলেন আবার কাঁদতে কাঁদতে আসলেন তো সে ঘটনায় পীর বাবা তো আমাকে আমাকে ধমক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে তখন আব্দুল কাদের জেলানি বলছে চলেন আমার সাথে এবং আব্দুল কাদের জেলানি নিয়ে গেলেন এবং পীর বাবা তার বাবা তার বাবাই হচ্ছে পীর তো বাবাকে বললেন যে বাবা আপনি যে প্রথম ধমক মেরেছেন এতে এই প্রথম ধমকে তার পেটের বাচ্চাটি দেখেন মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে গেছে আপনি দ্বিতীয় জ ধমক দিলেন দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়বার ধমকের কারণে বাড়িতে যে ছয়টা মেয়ে ছিল ছয়টা ছয়টা মেয়েই ছেলে হয়ে গেছে আপনি যদি আরেকবার ধমক দিতেন তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো মেয়ে থাকতো না সবাই ছেলে হয়ে যেত আর সবাই সুবাহ আল্লাহ বললেন মানুষের তো একটা বিবেক থাকা দরকার মানুষের বিবেক দিয়ে চিন্তা করলে তো এগুলো ভোয়া এগুলো যে ভোয়া কাহিনী এটা বোঝার জন্য বিবেক বিবেকই যথেষ্ট তারপরেও মানুষ এগুলো বিশ্বাস করতে দেখেন তাহলে এই যে ছেলে থেকে মেয়ে হবে মেয়ে থেকে ছেলে হবে এই ক্ষমতাটা কার আল্লাহর কিন্তু আল্লাহর এই ক্ষমতাটা আল্লাহর ক্ষেত্রে না দিয়ে আল্লাহকেই না দিয়ে আপনি পীর বাবা ফুট দিয়ে দিয়েছেন রেডে হল সিরিক এটাই হচ্ছে সিরিক এই সিরিক থেকে বাঁচতে হবে যেমন আমরা অনেক ঘটনা বলতে হয় যেমন দেখেন যে আমাদের চরমনাই পীরের সে বিশ্বাস তাদের কিতাব যেটা ইয়া আছে আপনার ভেদে মারেফাতের মধ্যে ঘটনা দেখবেন আশেক মাশুকের মধ্যে ঘটনা দেখবেন কত কাহিনী এগুলো শিরকি কাহিনী বহু কাহিনী যেমন রাশিদ আহমদ গঙ্গের কাহিনী লেখা আছে তিনি কি বলছেন কুম্বি ইজনি কুম্বি ইজনি মানে মৃত ব্যক্তিকে বলছে যে আমার নির্দেশে দাঁড়ায় যাও দেখেন কত বড় শ্রী আচ্ছা কাউকে জীবন দেবে কে জীবন জীবনদাতা আর মৃত্যু দাতা কে একমাত্র আল্লাহ কিন্তু দেখেন আমার নির্দেশ দাঁড়ায় দেওয়া দাঁড়ায় গেছেন সালাম দিয়ে দিলেন উঠে দাঁড়ায় সালাম দিয়ে দিলেন এগুলো যে কাহিনী এগুলো কাহিনী সব মিথ্যা কাহিনী এবং এগুলো শিরকি কাহিনী এবং শিরিক নিঃসন্দেহে শিরিক কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এগুলো যে শিরিক তো এগুলো থেকে আমাদের বাঁচতে হবে আমাদেরকে নিজেরা জানাতে যেতে হবে কেউ আপনাকে আপনার আমাকে জানাতে নিয়ে যাবে না মনে করেন না যে পীর বাবার আশা ফাঁদ করে আপনাকে জান্নাত নিয়ে চলে যাবে দেখেন এখন কত কাহিনী বর্ণনা হচ্ছে যে বড় বড় জাহাজ নিয়ে আল্লাহর কুতুবরা এসে তার মরিদদেরকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে অত সহজ নয় জান্নাত অত মামুর বাড়ি মনে করিয়েন না যে একেবারে দৌড় দিবানা চলে যাবেন আর যে কেউ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে বড় বড় জাহাজ ভর্তি করে অত সহজ জিনিস নয় এগুলো সব শিরকির ব্যাপার অতএব সকলকে অনুরোধ করব তাও হিদ পন্থি হওয়ার চেষ্টা করুন শিরক মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন শিরক মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন আল্লাহর নাম হচ্ছে আল্লাহর নাম হচ্ছে আশাফি আল্লাহই হচ্ছেন শেফা দানকারী তো শেফা দানকারী যদি আল্লাহকেই বিশ্বাস না করেন আপনি তাহলে তো আপনি তাওহিদ পন্থী হইতে পারলেন না আপনার রোগ হয়েছে আল্লাহর কাছেই সুস্থতা কামনা করতে হবে অন্য কারো কাছে নয় যদি এটা বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি তাওহিদ পন্থী হইলেন না আপনি শিরিককারী হইলেন তাহলে দেখেন আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ একটু রোগ বালাই হলো আর চলে গেল মাটি বাবা দড়ি বাবা বিড়ি বাবা দুঃখ লাগে মানুষের যে এগুলো মানে বিবেকহীনতা আসলে গত কয়েকদিন আগে দেখলাম 
যে কোনো এক বিল কে কি বলেছে কোনো এক বিলের কাদা মাখলে নাকি কাদা মাটি কাবা কাদা খেলে নাকি মাটি খেলে নাকি অসুখ ভালো হয়ে যায় অত মানুষ দলে দলে সেখানে গিয়ে সব কাদা মাখছে আর কাদা ওই বিলের মাটি কাদা খাচ্ছে আস্তা ফেরল্লা আস্তা এখন মানুষের বিবেক যদি থাকতো মানুষ হলেন আশ্রাফুল মাখলুকা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব কারণ মানুষের বিবেক আছে মানুষ সঠিক ব্যাঠিক বুঝতে পারে ন্যায় অন্যায় বুঝতে পারে ভালো মন্দ বুঝতে পারে এজন্য মানুষ আশ্রাফুল মাখলুকা কিন্তু এখন যে মানুষ এগুলো এদেরকে দেখে যে আশ্রাফুল মাখলুকাতের তাদের যে বৈশিষ্ট্য সব হারিয়ে ফেলেছে এই মানুষগুলো কারণ একটা মানুষ বিলের কাদা মাটি যে মাক্সে খাচ্ছে আস্তা ফেরুল্লা এতে কি হবে বিবেক যদি থাকতো তাহলে কখনোই এটা যেতে পারতো না যেতে পারতো না আজকে বিড়ি বাবা বিড়ি বাবা বলছে বিড়ি টানো ভালো হয়ে যাবে সব কিছু আস্তা ফেরুল্লা বিড়ি টানলে কি ভালো হয় আর ক্ষতি হয় এটা সবার জানা কথা কোন বিড়ি খেয়ে বিড়ি খেয়ে কার কি ভালো হইল এগুলো সব ভোয়া কাহিনী এগুলো সব ভোয়া কাহিনী এবং এগুলো প্রত্যেকটা পিরিয়ড দেখবেন কিছু দালাল চক্র আছে সে দালালরা বলবে যে হ্যাঁ আমার একেবারে ব্লাড ক্যান্সার ছিল ভালো হয়ে গেছে আমার এই ছিল ভালো হয়ে গেছে এগুলো কিছু দালাল চক্র আছে তারা এগুলো বলে তাছাড়া এগুলো আসলে বাস্তবে কিছু না এগুলো হলো বেনা পুজোর ব্যবসা ব্যবসা চলছে আর যখনই আমরা এগুলো বলছি তখন আমরা তাদের নিকটে খারাপ হয়ে যাচ্ছি আমাদের উপর তাদের শত্রুতা বেড়ে যাচ্ছে কারণ তাদের পেটে আঘাত লাগছে পকেটে আঘাত লাগছে এই জন্য তাদের এত জ্বলন সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে তাছাড়া অন্য কিছু নয় তা আল্লাহ ইনশাআল্লাহ সত্য যখন এসে আসবে মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই সত্যে এসে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ মৃত্যা মিথ্যা বিলুপ্ত হচ্ছে আজকে আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার মানুষ সঠিক আকিতা প্রবল করছে শিরিক এই সমস্ত মাজার পূজা থেকে বিরত হয়ে সঠিক আকিতা গ্রহণ করছে ইনশাআল্লাহ অশিরেই এই সমস্ত পীরের মাজারগুলো তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই তাওহেদ বোঝার তৌফিক দান করুন আর শিরিক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন কখনোই আল্লাহর সাথে অংশ স্থাপন করবেন না যে কোনো মূল্যে শিরিক থেকে বেঁচে থাকবেন আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন লা তুশরিক বিল্লা তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করবে না ওয়া ইন উতিল তাওয়া শিরিক না করার কারণে যদি তোমাকে হত্যা করা হয় তবুও তুমি শিরিক করবে না শিরিক না করার কারণে যদি তোমাকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় তবুও তুমি শিরিক করবে না অতএব শিরিক থেকে যে কোনো মূল্যে বাঁচতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই তাও হেদ পন্থী হওয়ার সুযোগ দান করুন তৌফিক দান করুন শিরিক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাবলি হায়দা ওয়াস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম ওয়ালি সাহির মুসলিমিন সুবহানা কাল্লাহ হামদিক আসাদ আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ও বরাকাত